Dragi prijatelji, večeras ćemo u jubilarnoj 200. emisiji čudnih priča obraditi jednu ekstremno čudnu priču. To je priča o jednom mladiću iz Kragujevca koji je nastradao na jedan jako neobičan način. Zapravo to je misterija koja nije rešena ni do dan danas. Njegovo ime je Saša Zunđa. Saša je rođen 1. oktobera 1976. godine u Kragujevcu, a nestao je 20. augusta 1997. godine takođe u Kragujevcu. Pošto je njegova smrt misteriozna i nerazjašnjena ni do dana današnjeg, meni se obratio njegov brat Alen i ja sam zbog toga otišao do Kragujevca i obavio razgovor sa njim i sa Sašinom majkom. Kada ste rođeni, koje godine i da li ste iz Kragujevca? Ja sam rođena u selu Bunar kod Jagodine. Rođena sam 1. juna 1949. godine. Završila sam u Bunaru osam razreda, gimnaziju u Jagodini i otišla sam na prava u Niš, međutim tu sam stala na drugoj godini. Došla sam posle ovde, završila sam daktilografki kurs, kurs za magacionere, savjeznog značaja u zastavi i što znam. Zaposlim se tamo u Dragocvetu, posle dođem ovde u zastavu kao magacioner savjeznog značaja i tu sam radila 20 i nešto godina, posle toga bila sam se razbolela od noge i otišla sam u Pedriđu sa 21 godinom. U tom periodu rada ovde u Kragujevcu, u magacinu ili već gde upoznajete i svog supruga budućeg, jel tako? Ko je on? On je Zunđa Emi, rođen je u Foči. Tu je radio, došao je kod Ujaka, živeo je tu. Sreli smo se slučajno na ulici. Za tri dana smo se uzeli, u nedelju se sreli, u sredu se uzeli. To je tako vreme ili ljubav na prvi pogled? Ili su to bili neki inati našim bivšim partnerima, pa i u inat mom kuću, u inat su devojci da se oženim, šta znam. Ali nama nije bilo, da kažem, loše. Koje godine stupate u brak? Uzeli smo se 75. godine. Kada dolaze deca? 76. dobili smo Sašu, 79. dobili smo Alena. Zovem se Alen, imam 45 godina, ovde sam rođen u Kragovicu i odrastu. Pričajte mi sada o prvom detetu kada se ono rodilo. To je dete iz ljubavi, željeno, čekano. To je dete željeno, iz ljubavi, rođeno. Negovano, čuvano, paženo, maženo, da li je moguće više. Jeste tada živjeli kao podstanari? Živjeli smo tada kao podstanari, stanovali smo privatno do duše, mnogo smo stanova promenili, jer i kad je došlo drugo dete, onda smetalo je gazdama deca, galama, ovo ono, deca ko deca, zna se šta je njihova granica. Međutim, neće, jednostavno nisu hteli, I mi smo se odučili da pravimo kuću. Saša kao dete, kako je dete bio? On je bio uvek nešto izuzetan, radoznao, veseo, nasmejan, da zasmeje. Ako je na nekom slavlju, on je bio da zapeva. Voleo je tarabuku, je imao, imao je gitaru, to sam mu ja donosila, u Tursku sam bila. Voleo je te instrumente. Nije se bavio, nije išao nigde da svira, ali je to voleo za sebe da ima. Da posluša, poslušan je bio. Kakav je on bio kao stariji brat? Od detinstva, od rođenja, bio je brat kako se može požaveti. Štitio me, čuo me, pazio. Je bio jako pametni, inteligentni. Ja sam njega sledio po mnogim stvarima i razmišljenju u životu. Bio je moj, tako reći, jedan navigator ili kapetan. Koliko je on stariji bio tačno od vas? On je od mene bio stariji dve godine i osam meseci. A u koju školu je išao ovde, u blizini negde? Da, on je ovde išao u školu Ivovova Ribar, koja se danas zove Vuk Stefanović Karadžić. To je pohađao od prvog do ospog razreda osnovnu školu. On je prvo bio odličan, pa posle je ono smanjio malo na vrlo dobar, ali je bio dobar džak. Nisam imala nikakvih problema. Bio je jako snavažljiv i pametan i imao je jako veliko kefo. Bio je inteligentan. On je bio mali u osnovnoj školi. Bio je jedan incident kada je pokušao da se obesi o dudu nekom, o drvetu. To je privatno smo stanovali, izađe se na vrata, dva koraka i dud je bio pored toga. Tad imao možda nekih 7-8 godina. 
Ja sam mu tada imao četiri po pet. Ne znam zašto sam ja otišla samo preko ulice kod komšike, nešto da pitam, da uzmem, ne znam šta je bilo, ali to je trenutno. Jer ja decu nisam ostavljala nigde samu, vodila sam računa o njima. Uzo je kajš i to je počeo da rati. Na drvetu kod kuće baš, gde smo stanovali, na dudu. Dok sam se ja vratila, on visi na kajšu, ispred. Tu sam ja valjda povikala, zakukala, šta znam. Sveća što je najša majka i neki ljudi iskinuli su ga. Njega smo spasili, on je bio u kući valjda na noši. Ja sam bio tada na noši, kako se sećam, dete sam bio. Ne znam sam ustao, nisam znao šta se dešava. Nisam bio možda ni svesta, ne znam tačno. I samo je vikao, njemu se ne živi, njega svi mrze, nikoga ne voli. A zašto je to govorio? Ne znam. Nije imao razloga pre toga, a bio je omiljen u društvu, oko dece. To je prvi razred. Ja kad sam otišla i kad sam kazala njegovu mučitelju šta se desilo i rekla sam neko brati pažnju na njega i da pazi, da vidi kako se ponaša. I kad sam pitala kako se on ponaša, to je bio stariji čovek. On je tada imao sigurno 50 godina, taj čovek. Ali je stvarno bio mnogo dobar čovek, mnogo dobar učitelj. I imao je mnogo lepe reči o Saši da kaže. Kada se to desilo, da li ste vi preduzeli neke mere u smislu da ga vodite kod slušnih ljudi, psihologa, psihijatra? Jesam, ja sam preuzela to. Bila sam kod psihologa, pedagoga, psihijatra, svuda redom. Ovde, kod nas u Kragovicu. Niko mi ništa nije rekao loše. Ja sam želela da se ispita, da se vidi šta je sa njim. Zbog čega je to uradio? A njegovo je bilo i patio jer nema njegovu sobu, njegovu kuću. Nema gde drugove da dovede, to je tuđa kuća, nema lepu sobu, nema svoju sobu. E kad sam ja to u bolnici pričala kako se on ponaša, dali su mi uput da idemo za Beograd na dečju neuropsihijatriju. I on je bio tamo 20 dana na posmatranje. Njega su pratili kako se ponaša kad treba majka da mu dođe ili neko od nas. Kad odlazimo mi posle toga kako se ponaša, mislim, uopšte je praćen njegov život tamo. Nikakva diagnoza nije bila, normalno sve, dete je normalno zdravo. I posle toga, da li je još nekada pokušao? Od te godine, sedme, osme, do svoje nepune 21. ja koliko znam to nije pokušao nije nam. Takav način da se obesi. Nastavlja sa školom, osnovna škola, srednja škola, srednja škola. Opisao je prvu tehničku smera elektroinstalatera za niska postrojenja. Taj period njegove srednje škole, koja je to godina tačno? Od 92. treće do 95. godine on završio srednju školu. U tom odrastanju srednje škole, da li je volao da sluša neku muziku, da li je svirao neku muziku, čitao stripove? On je bio nakonjen mnogim tim u to vreme stvarima, skupljenje stripova, muzikom, volao je da svira, volao je da peva, volao je da piše pesme, pesmice onako. Komu je bio idol u smislu muzike? Koju grupu je volao da sluša? Ovo je XU Rock, volao je stranu muziku. Je volao da čita neke knjige? O čitanja čitao je sve i svašta, jedna samo neku bila tristiku što je meni preporučivo, ja sam to čitao. Momo Kapor Danijela Stivo šta je bilo, ne znam, bilo je to brdo stvari, volao je baš da čita mnogo. Čitanje je volao od početka škole sa upravog razreda. Da li ti je preporučio nekada da čitaš neku knjigu? Preporučio mi je više, od više pisaca i više tih žanrova da čitam. Najviše je preporučio od Momo Kapora. A dao mi da čitam, to sam... Ovo da isto što mi privukao pažnju, to je bila knjiga Paravani svijet, fantazijalna stvarnost od Boždera Benedita. Kad ste pročiti to, mene je ta knjiga natrebao još više da veruje. U paralelne svetove i u reinkarnaciju, jel da? U to i u religiju. U koju religiju? Našu pravoslavnu. A brat je bio znači pobožan, verovao je u Boga. Pošto smo oba dvoje kršteni, jesmo. Ali na svoj način. Neko, možda više, možda manje. Mene uvek terao da verujem i da idem po našim verskim mestima i objektima i crkvama i manastirima. I do dan danas. Jesi shvatio tu knjigu od Benedikta? Shvatio sam. Još tada. I šta ona konkretno po tebi znači? 
ono nas upućuje da postoje mnoge stvari za koje možda nismo svesni da postoji čime smo okruženi. Odnosno da se ono što radimo u ovom životu vraća nam se u idućem. S jedne strane, da, s druge strane nas priča šta treba, kako bi trebalo, šta ne bi trebalo i čemu treba da se okrenemo. A da li je brat verovao u isto u to? Imao je vere, ali koliko nesta. Da li je i njegovo društvo čitalo te knjige? E to stvarno ne mogu da kažem, nesta. Da li se bavio sportom nekako? Što se tiče sporta, to već nije se bavio. Nije navio ni za jedan klub? Što se tiče kluba, bio je partizanovac koji ja što sam. Partizanovac, znači ti si po uzoru na brata partizanovac. Pa ajde da kažem on, da ja sam. Vi ste deca iz mešovitog braka, jel tako? Da. Kako se on izjašnjavao kao, recimo, po nacionalnosti, kao Jugosloven, kao Srbin, kao... Uvek se izjašnjava kao Jugosloven. Da li ga je pogađala ta situacija i dešavanje na prostoru bivše Jugoslavije? Jeste, kad je pogađao u unutrašnjosti što je on to krio. Borio se protiv toga. Da li je govorio da se brine za rođake u Bosni i tako? Takve stvari nisam čuo da nikad govorio. Bio je svestan ko je. On je od uvek imao onako dugu kosu, voleo dugu kosu. Da, od uvek je voleo dugu kosu i to je činio njegov imidž i to je činio njega. U tom njegovom periodu ima devojaka, nema devojaka? U tom njegovom periodu je imao jako mnogo društva, jako mnogo imao devojaka. Neki su dolazile ovde, bile su ok i dobre sad, ne znam kakvi su. Njegovi odnosi sa njim bili, to ne znam. Ali prema nama su bili ok, normalno ne znam. I izlazio je, imao je i društva koje ga je jako mnogo cenilo i poštovalo do nekoje. Pa bio je obožavan u društvu zbog izgleda, zbog ponašanja. Bio je, ajde da kažem, džak. Njegovo društvo, kakav je to profil dečaka i devojčica bio? Što se tiče društva, bilo je raznorazno, mešano društvo. Neke drugove sam znao, neke nisam poznao. Da li su njegovi drugovi isto nosili dugu kosu? Do srednje škole... Taj je bio fazovan, jesu, posle srednje nisu oni jedini zadržali. A do srednje škole su nosili i oni? Da, i ja sam imao čak dobu kosu u srednje škole i pred maturu ja sam se šišao. To druženje njegovo, da li je organizovao žurke, muziku? On je volao muziku i bio je muzikalan. Volao i da peva i da popije i da... Ali što tiče neke, nešto više, stvarno ne znam. Cimo njegovi drugovi, kada ih setneš u gradu, kada si izlazio, kako su se ponašali prema tebi? U tom periodu stvarno sam ja imao poštovanje od njih. Gotivili su me, ali ja bio sam povučen njeg tipa nego on. On je više bio otvoreniji, ja ih nisam poznavao, poštovao sam, poštovao su oni mene. Zbog njega su me poštovali. Komu je bio najbolji drug? Najbolji drug mu je bio Strahinji Ćivica, bio je Zoran. Bili su tu još par drugova s kojima se družio. Bilo je troje četvrlo drugova, još sigurno. U tom periodu on počinje i sa redovnim izlastima u grad, sa društvom. Na neka mesta me je vodio, tad je bilo pozorište kafić, pošto to je bilo doba dizela. Šta se dešavalo tamo? Pišite mi jedan izlazak. Pa tu su bile još rock stvari, rock muzika, normalno, normalno i tako mogu da kažem da je se normalno ponašanje ok ljudi. Dok je bio ovaj drugi trend muzike, Diesel, nisam bio u tom fazonu, ja sam isto volao rock muziku i počeo sam njegovim stopama da idem tu muziku, da slušam, to mi je jako privukuo na ta mesto koje su bila za mene u to doba ok mesta, normalno mesto. Šta znači to ok mesto? Da nije bilo, ako odeš u kafić negde te neko pogleda, nekog pogledaš odmah hoće frku, odmah neka napetost, tenzija. Tamo da si mogao lepo da se opustiš i da upoznaš nekog i da popričaš. Da li ste primetili tamo nekog narkomana, recimo? Bili smo ta deca, ali tad nije bilo toliko. Trava jeste bila, ali narkomanija ne. Ja nisam primetio, kao danas što primetio. Da li je koristio narkotike? Ja ga nisam primetila. Što se tiče trave, jeste koristio? Što se tiče ostalih substanci, to ne sta. A njegovo društvo? Što se tiče trave, da, ali nekih većih stvari, to ne sta. Ali ne, u tom periodu kada si ti primetio da brat koristi ovaj travu, kako si ti reagovao? Da li si ga savjetovao da to ostavi? Ja sam u tom periodu, pošto sam bio jako dugo u sportu, savjetovao da nije to za njega i da mu ne valja, da nije dobro. Ja jesam probao, vidio sam da mene ne čini nikako zadovoljstvo, nego me samo umrtvi, tako reći. Ne daje mi ništa. I onda ja to nisam koristio, ali on je koristio i pričao sam mu, ali on mene nije slušao. Brat završava srednju školu, 
znači druženje sa devojkama onako povremeno i upisuje... Upisuje višu tehničku školu. On odlože vojsku. Koliko sam ja mogu da vidim, izbjegavo je vojsku. Zašto? Zato što je smato da je vojska za njega maltretiranje, a koji zbog koste neće da se šiša. Ali izbjegavo je znao što ga čeka, a možda nije bio spreman ili šta već ja ne znam. Koja je to tačna godina? 95. 6. godina, to je to tad, 94. 5. to su te godine tad. I kako su išle te studije? U to ja nisam mnogo znao, više su znali i roditelji, ali najveći problem je imao oko te matematike. I imao je dopunske časove? Uzimao je dopunske časove i išao je redovno, koreći profesor je rekordnom prilikom, Koliko se ja sećam da ga je naučio, sve što je mogo da ga nauči. Nije imao šta više da ga nauči. Znači da je ipak bio inteligentan? Da. A najbolji drug, da li i on studira istu školu? Najbolji drug ne. Bilo on odlazi u vojsku? Ne sećam se iskreno to, te situacije. Da li je bio, kad je bio, toga se ne sećam. U tom periodu, da li brat ima već devojku? Neku ozbiljnu vezu? U tom periodu ima ozbiljnu vezu. Jer su oni generacije? Ona je bila od njega starije negde oko sedam godina. Velika razlika između devojke i moškarca? Prvo mi nije bilo jasno razlika između godinama, a drugo što je to što je bio jako lep dečko. Zasuživo mi mislim mnogo bolju devojku nego što je bila ona. A možda je imala ono dobru dušu? Ja to ne znam. Ne mogu da govorim nešto što ne znam. Gledano realno, to kasnije se nije za mene baš to na svom mestu. Tolika razlika. Neku godinu da, ali toliko ne. A šta je ona studirala? Čini mi se da su studirala ekonomiju. Jesi je upoznao ovako? Dolazila je ovde, bila je sa nama dobro. Mislim, pitala se sa nama, poštovala nas je. I to je to. A u tom periodu imaš li ti devojku? Pošto to je bio tad me srednja škola, više sam bio u sportu, tek me hvatao život, ja sam bio možda u nekim vezicama samo. Nije to bilo ništa sad dozbiljno, to je više bilo onako školski, ja kažem. Koliko je brat ostao u vezi sa tom devojkom? Koliko se ja sećam, bio je jedno tri do četiri godine sigurno. I da li su planirali da zasnuju porodicu? To ne znam. Da li si primetio da se tvoj brat menja od kada je sa njom u vezi? To sad da vam kažem da li se je menjao, da li je uticao, verovatno jeste, ali ja nešto ovde nisam primetio ili on je ispoljavao ovde. Mislim da je vešto krio to, bilo šta sa njom da imao. Jako je vešto krio. A šta je mogo da krije u sebi? Pa, bilo kakve nesuglasice, bilo kakve probleme, bilo šta da god da imao sa njom, on to jako, ako se sećam, meni uviču nije ispoljavao. Ne znam za otcu i majku, ali čini mi se da nije ni njima. Ona je dolazila ovde? Da, ona je dolazila. A da li je on išao kod njenih? Koliko se seća, samo je jedan put otišao, ako smem da upotrebim izraz, da ovaj kad je bio, prošao je kao bos po trnju. Zašto? Pa s obzirom da smo mi iz mešovite porodice, koliko se seća iz njegove priče i iz priče roditelja, njenom otcu je smetao zato što je moj otac musliman. I on mu je to rekao u lice dole? Da, i rekao mu je da nema potrebe da dolazi više kod njih dole. Toga se sećam jako dobro kad je pričao. A on se vraća sa devojkom za Kragujevac? Posle kako se vratio ja stvarno ne znam da li je sa njom ili sam, ali znam kad je došao da mu nije bilo se potama. Šta je govorio konkretno ovako? Nije govorio posebno ništa, mislim da je to držao jako u sebi. Da li je nešto krivio sebe? Ne znam. Nije se poveravao tebi? Po tom pitanju ne, nije. Šta se dešava sa njegovom školom? Da li prekida školovanje? Posle određenog vremena, pošto mu škola stava tu zbog matematike, koliko se ja sećam, mislim da je batalio i matematiku i pokušava da se snalazi polako privatno ili nešto da raducka. Šta je konkretno raduckao? Pa da kažemo, radi na pjeci, prepodavo neke sitnice. Pošto to nije išlo, on polazi sa mnom. Ja kažem, ajde bar, znaš, tok ne dođe do posla nekog da ima svoj dinar. Pa to su bili više, da ja kažem, krpice, neke deče garderobica, šta znam, garderoba, donji veš, majice, tako dalje. Ništa sad, nešto već i konkretno. Gde je nabavljao te stvari? Te stvari je nabavljao iz Negotina. 
To znači mora da ide dole i da donese ovde da proda. Iz Negotina se tad išli u tobus i donosilo se, tad je to bio jedan vid ovde preživljavanja ili života u Kragovicu. Neko, radili smo i sa neke sitnice, kao što čokolade, sapuni, svašta je tu bilo tih sitnica, ali ništa sa konkretno veliko i na mnogo, to je, na malo se radi u eto. Ja sam još bio u tom vreme u srednjoj školi, kasnije tak, tek posle srednje škole sam malo ja počeo da pomaže majici. A majka je već radila sa bratom? Da. To je znači porodični posao bio, jel da? Pa ajde da kažemo da je bio tad u to vreme porodičan posao. Je to bilo unosno ili? Do nekle je bilo unosno, ali je više bio vid zarade da se preživi, da se radi, da se stvori. Šta znači stvori? Da se zaradi za, ajde da kažem, za neki normalan vid življenja. Nije to mogu se stakte nešto o neko veliko bogatstvo, ali da se stakte nešto da se ima koliko toliko. Koliko je moglo da se zaradi? Moglo se zaradi pristojna plata, ajde. U markama, tada su marke bile... Ako su vozi 100 maraka, mogu se zaradi 300 maraka, na primjer, ajde. Je li on raspolagao većom količinom novca? Majka je najviše to radila i on je bio sa majkom, ona je sa njim kontrolisala sad koliko šta, više oni to znaju. Ja sam prodavala i čokolade i bombone i sve živo iz Negotina, iz Turski, ne znam nije odakle, gde nisam sve bila. On vam pomaže... Ide sa mnom i šaljem ga da ide za Negotin po robu, da mu 500, 700, 800 maraka, donese robu, sve je kako treba. Evo, kjevo, vratio sam toliko para, toliko sam potrošio, sve to kako treba. Sve iskupuje onako kako se dogovorimo, jer je on išao po pijacama, znao je šta treba. Ja mu napravim spisak, to je sve išlo kako treba. Proveravala sam, on je mogao da kaže i ukradene su mi pare, ukrali su mi torbicu, kao što ima slučajeva, Ukrali su mi robu ili je već to krio, ja ne znam. Nikada ništa nije primećeno kod tog deteta, ni muž, ni ja, da je nešto falilo od novca, a da je bio nekome dužan, kaže, bilo je 3000 maraka i puna soba robe. To je možda bilo za 5000 maraka i više. A da li je pozemljivao novac s drugovima? te neke odnose sa drugojima, toliko duboke nesta. Možda je on njoj davao novac, ali u onim manjim količinama, kao na primjer danas, eto, možda 300-500 dinara, eto, za neki džeparac. Ne znam, to je moje mišljenje, možda nije to tačno, ali veću količinu novca nismo primetili da je bilo kome da. A njegovi drugovi sa kojima se družio, odakle su oni imali izvor prihoda? Radili, isto švercali? Koliko se sećam, oni nisu radili. Ne postavljam da nisu nešto posebno imali, ne znam, ne znam, jer ja toliko se sa njima nisam družio, više se on družio sa njima i više je on imao te odnose, ja ne znam, oni su svi poštovali mene, ok su bili, ali neke dublje odnose između njih, ne znam. A da li brat posle raskida sa devojkom počinje opet da konzumira marihuanu? Koristio je, ali koliko često i šta je, ne znam. I njegovi drugovi isto, jel da? Pretpostavljam da jesu. To što je hteo da se upali tamo iza kuće, to znam, tu sam bila i zahvatilo mu je nogavicu od pantalona, imao je po pekotinu na nosi. Kada se to desilo? U periodu tog šverca, u periodu kad se s tom devojkom rastao. To je bila u garaži neka kanta benzina, on je iznao tamo iza kuće, Posipao je, šta je on posipao? To je bilo na žici jedno čebe. Pa i to čebe je zakačilo vatra bila. Zakačilo mu i pantalone, jer sad... Na šta je on sipao taj benzin? Pa je zapalio neku garderobu, da li nešto, ne vam pojme. Brat se u tom periodu ponaša malo čudno, jel da? Pa to je već... Ja sam završavao školu, kupili smo deo za moju maturu. I on je kupio za sebe na lepo delo isto, a ja sam imao te godine zadnja generacija koja smo imao i maturu na Tarih. Jako lepo bilo. Došao sam, bilo je tri dana to lepo bilo. Jednom priliku smo bili na polju, ispred kuće. Mučila ga je neka briga ili nešto. On je meni rekao samo, čuvaj ovo ako sa mnom nešto bude. Čuvaj ovo, kuću što? Da, sve. 
Ja sam mu rekao, a šta vupaš, na što on meni nije odgovorio. A šta si u tom trenutku mislio, na šta je konkretno ciljao? Pa u tu trenutku detetu šta može da prođe, ja sam tad imao još 18 godina, bio sam u drugom svoju društvu, u drugom kretanju ljudi, u sportu sam bio, meni je takve stvari, takve gluposti, kad neko nešto kaže ili se zeza ili ne priča ozbiljno, ne znam šta sam mogu da pomislim to do to. Da li ste s njim tada obavili neke razgovore na temu u vezi devojke? Vidili smo da mnogo pati, ja sam sela u kola, S njim otišli smo u Užice i našli smo je tamo. Ona je izašla, sad dva vremena smo bili s njom i molio je on i molila sam je i ja. I ajde pođi s nama i ne i ne i ne. I mene ona interesuje i ja neću i to se završilo. Mi smo se vratili, on je ostao da pati i patio je i ja. Znači nije imao tajne od vas? Ja sam pokušavala da nema tajne. Da li je i dalje izlazio u grad sa društvom? On je redo nastavio da izlazi, da živi normalno. Znači, posle raskida sa devojkom koja je rešila da više ne živi sa njim, on ima devojke, vi ste je upoznali neku od njih. Ima je devojke, ima je lepo društvo. Izlazio je, išao je na ispraćaje, išao je... Ja sam vam govorio da vi meni nećete ispraćaj da pravite, ma kakvi ja da se šišam. To ne dolazi u obzir. Pa kako ćemo, rekao sine, da to smuvamo, da ne ideš u vojsku kad bude došlo vreme? Ja da idem u vojsku neću. Ja da se šišam neću. Ko sad ovde? To je bilo kad opegla i kad se očešlja, to je bilo jedno. Milina pogledati. Što kažu, lepša frizura nego svako žensko. Ono što jeste. Tog 19. augusta odemo u Ćupriju na Vašar, on i ja. Celi dan smo bili. Bio mu je tu i došao i drug, jedan, drugi, nije ta Ivica, sa sestrom. Cijeli dan su bili zajedno. Sve do tog datuma, 20. augusta. Šta se desilo 20. augusta? To je bio jedan, kako se sećam, lep dan. Ustao je ujutru, hoće da ide na kupanje da mame. On je krenuo do jezera, pitao je mene gore. Jedno jezero imamo da se kupa preko leti i ovako je lepo da se ode... Na šumaricama. Da, da, šumaričko jezero. Lepo da se ode i preko dana. Gde si bio ti konkretno tog dana? Ja sam bio kod jednog od svojih školskih drugova. Otižu kod njega da se vidimo po pričama i tako. Pošto smo se tad mnogo više družili nego danas. Uzo je peškir otišao, vratio se mnogo brzo. Nije peškir bio ni prljav, ni mokar, ni ti se kupao. Vratio se, tu je bio, muž je došao s posla, donao je plata, da li je tad bilo, neki više, šta je bilo, nemam pojma. I on, pošto smo već videli da on malo pati više, a i rešili smo da im kupimo, tad su bile moderne kožne jakne. Rekao, ajde, jedan sad neka kupi, jedan neka kupi, osledeće plate. Moj brat Saša je rekao da neće to, da mu ne treba, zbog čega, ne znam. Kaže, meni ne treba, kupite njemu. Tako ste vi reagovali, kad ste čuli to? Pa mnogo puta i za odelo kupite njemu. Nemojte meni, kupite njemu. Kupite njemu. I njemu govorio, kupi ti, neću ja. A voleo je lepu garderobu i bio je uvijek lepo obučen. I šta se dešava posle? Negde oko 15, 20 do 8, ja sam bio tu, u sobi. On je bio gore. Te večeri on je samo bio gore, ja sam bio kući. Nisam ga čak ni video kad izašao. Samo se je javio da ide. To me jeste poenta. Čuo sam ga na stepenice, vrata su bila otvorena. Krenuo, otišao, vratio se i otišao je kolima. Je li izgledao doteran? Pa mislim da je bio doteran. Kako on ume da se obuče. Uvek je volao da bude doteran, namirisan. Uvek je volao da izgleda lepo. U fou, ajde da kaže tako. I te večeri je otišao u svilenoj košulji. Od mog zeta je uzeo prslu kornaj, od odela. To tad počeli dečaci da nose. On je lepo se obukao. I ste ga pitali nešto ovako kad je odlazio? Da li mu treba novac ili nešto? Jes. Kaže, neću, imam para. Imao je on uvek sitnijeg novca kod sebe. Jer mi kad dođemo s pijace, on je preda meni ili ocu. Sve pare, ono... Veći pazar što je i to sve. E sad on je imao kod sebe uvek, on je i pušio, 
Tako da tu su bile sve neke sitnije pare. Jer ja znala sam kad smo na pijac pazar da ne može onda mi sakrije hiljadu maraka. Jer, na primjer, možda bilo četiri, pet hiljade maraka pazar. Danas znam kako je išlo, znam otprilike šta je prodavano. Tu nije moglo da se sakrije ne znam koliko. Nije to prodato pet kožnih jakni pa da grdne pare da se uzme ili ne znam šta tamo. Kaže imam para, neka pođe jalen sa tobom. Ne, kaže idem sa devojkom jednom. I izašao je, otvorio je kapiju i zatvorio komš je bio tamo preko puta. Video, kaže ja sam video lepo izađe iz kola, otvori kapiju, zatvori kapiju i ode. A da li je neko znao da ima devojku tada? Uvek je on imao devojku i lepo društvo i lepe devojke su bile uvek oko njega. I ovde su dolazile i drugarice i drugovi i devojke. Znala sam da je mlada, nije me to interesovao. I odlazi tog 20. augusta? Odlazi to, otvara kapi, odlazi i doviđe. I od tada mu se gubi svaki trak. Sutra dan, muž na posao. Ja zovem jednog drugog, ove drugove, ovo što sam imala telefone, pitam da nije kod vas, nije, nije, nije. Posle koliko vremena vi prijavljujete to policiji? Začekali smo, nije dolašao kući, sutra večer, već smo se zabrinuli preko dana, dolazi milicija, da pita da li se naš auto, te registarske tablice, nalazi se tu i tu. To je bilo odmah sledeći večer, koliko se ja sećam. Mi smo odmah znali, kad su došli, da jeste, i da je nešto, nešto se desilo, šta se desilo, ne znam. Znači, vi niste prijavili nestanak, vama dolazi policija i kaže da je pronašla njegov auto. Da, da. I odmah sutra, kad smo otišli po auto... Ko je otišao po auto? Sa auto smo otišli, ja i majka i neko od prijatelja nas je odvezao da uzmemo auto. Gde je u tom trenutku auto? Auto se tad nalazio ispred Marine kafane. Ta kafanica se nalazi u Kragovicu kod remontnog zavoda. Da li je ikad pronađen ključ? Što se tiče ključa, nikad nije pronađen. Vreme od kad je otišao odavde do kafane kad je popio pivo. Sat vremena je, a treba 5-10 minuta da ode do te kafane. On je otišao oko 15 do 8, tamo je viđen oko pola 9. Vreme pola sata, ne znamo da je proveo, da bi je kod nekog bio i šta je kako. To je neko pričao da je bio da se pozdravi s njim, da se oprosti. Kod tog Ivice, kod tog druga. E sad, da li je on tamo bio, šta je bilo tamo, kako je bilo, ne znam. I u jednoj priči sam čuo ja lično, on je sedeo u Marinoj kafani u nekom mantivu. Ja se ne svećam da je imao nikakav mantiv on, kući na sebi. Prilikom preuzimanja automobila, je si primetio nešto čudno u automobilu? Sem što je auto bio zaključan, ključevi nisu bili u auto, ništa više. Auto je bio okrenut, prema Kragovicu. To je jedna možda informacija koja je jako bitna. I tu je ostavio auto i kako, gde odlazi posao? To je ostavio auto, seo je tu da popije piće i pitao je nekoga, konobaricu, koga već, put za žešelj. Ona mu je čini mi se rekao da ima dva puta, jedan preko sabante, a drugi gore preko žeželja. Tu popije piće i nastavlja gore da ide. Kako je nastavio da ide gore? Pošto je auto bio kod kafane, pretpostavljam da je otišao pešak. Koliko je to udaljeno? Od Marine kafane do Brda Žeželja ima nekih 4 do 5 km da se ide. Pešice? Autom ne može da se stigne od datu do tog mesta kad bi se išao. Znači samo je mogo pešak da se ide. Da li odlazite u policiju da pitate šta se dešava, da se informišete u vezi toga, da li ga oni traže? Naravno, to kad se to desilo, to je naravno tada i prijavljen i nestanak. Ko je prijavljen nestanak? Majka je prijavljala. Ujutru odmah smo se organizovali, krenuli u potragu. Obavestili smo najbliže rodbinu i drugove, društvo i organizovali smo se da ga tražimo. Učestuju njegovi drugovi? Učestuju su njegovi, naša rodbina i drugovi, parko. Ljudi koji su se tu zastekli njegovi drugova, bližnjih, Oni su isto bili u potresiju. Jer učestvo je najbolji drug? Učestvo je to. I bio je, po njegovom izrazu lica, jako besan. Ili nervozan? Nervozan i, rekao bi, besan, zbog čega ne znam. 
oni su se odvojili, bilo je to i moje školsko društvo, iz moje srednje škole i osnovne, koji su tu u blizini, par drugova, i oni su učestvovali, mi smo se podelili u više grupa, smo išli, po dvoje, troje. I gde ste ga tražili? Tražili smo ga potez onde gde je otišao, gde je krenuo, taj ceo potez gde smo sumnjali da je moguće da je prošlo, mi smo pretražili, pretitrali ili prečešljali, kako već. Taj predo je šumovit, ima puteve, ali tim putevima može da se ide samo pešaka. Prema šumi gde je on otišao posle Marine Kafanije je neosvetljena i put je za nas bio nepoznat. Noću je bio jako neprilagođen da se ide ko nesta. Nama nije bilo poznato. Mračno je bilo i neosvetljeno, eto samo to. Da li tamo lovci love? Kažu da jeseni idu da love, ima lovaca, idu. Samo postoji informacija da je on otišao tamo i zbog toga ga tražite tamo, jel da? U to vreme nestanka, prijavljivanja njegovog nestanka, bilo je raznorodnija priča da je on viđen i po gradu i da je živi, da je ovamo, šta već znam, da se kreće. Čuli smo milicije i obaveštili smo miliciju. Ko je širio te vesti? E, to ne znam. Tražili smo, organizovali smo se više puta, tražili smo, ne znam, znači nismo došli do nikakvih, verovali smo nadežnim službama. Mi smo lično više puta bili da tragamo. Javljaju vam i da ga viđaju? Tu, u komšilu gore, u stari komšilu gde smo stanovali, Te vidli ga jedan milicioner mladi, te video ga u grad, te javio mu se. Onaj kaže video ga tamo. Te radni ovi vidovnjaci, te dolazio noće s kući, te uzao nešto u garažu, tamo neku jaknu, te zvao oca. Čak smo pokušali, čini mi se, i da tražimo od policije pse, odmah kad otišao, a nije bilo dozvoljeno. A kako ga je policija tražila? Policija je tražila na način koji oni traže, ja stvarno ne znam. Mi smo im ostavili podatke, sliku, sve, ja ne znam kako policija vrši uviđa i traga. Ali pretpostavljam da oni imaju svoj vid, kako već da kažem, kako oni tragaju za nekim, ne znam. Slali su me i neki raznoradni vidovnjaci tamo u jedno selo, te u Dulani, mi smo išli tri, četiri puta kolima. Te u vikendici se nekoj krije, te tamo spava, te tamo ovo. Sve je tamo ono, ja sam mu sve verovala, samo da ga pronađem, eto, sve što mi je ko kazao, idi tu, on ode na posao, ja popodne, ajde tu. Čujem za neku ženu u Suboticu i ja ti sad pucam autobusom i odem tamo i ona mi kaže, 200 maraka, 300, koliko sam joj dala ovako, kaže, on je u Italiju, živi zdrav, odvela ga neka drugarica koja je ranije otišla. On je skratio kosu, nosi uniformu, radi na jezeru Lagodgardov kao konobar. Ko će da zaradi pare da kupi kola sebi i da kupi kola bratu. A on je sanjao lepa kola da bude neki, kao ono generali što kažu, da bude neka visoka ličnost. Da kupi, kaže, sebi kola pa će onda da doći. Među vremenu ovde je jedan, ajde da kažem, rum sa kojim se muž poznaje. Radi u Italiju i mi razgovaramo s njim i ja kažem mu našu situaciju, ja kažem da li možeš da nam to i to pomogneš, da ga pronađeš. Kaže, hoću, znam gde je to jezero, znam sve, ja ću da ga pronađem. Ako je tamo, ja ću da vam javim. Rekao, hoćeš da poneseš pare, možda nema para da se vrati. Hoćeš da mu poneseš nešto, neću, kaže ništa, ja sve što mu zatreba, ja ću da mu učinim i javit ću vam. Dobro. I sutra dan mi pronađemo njega da vam tako je bilo. I koga je pronašao? Posle, hajde da kažem, nepunih tri meseca našao ga je slučino lovac koji je išao sa svojim psom, on je bacao nešto psu pa da mu donese i pas u jednom momentu nije te dode na to mesto. Kad je čovek otišao da vidi zbog čega nije pas teo da ode, on je otišao i prišao i Tu je, koliko sam čuo, zabezeknu se, došao je kući, tek je uveče prijavio što, koliko sam i to čuo priču, da šta je video, jer je počeo da se znoji, da nervoza, šta već, i onda 
to je bilo to onda je našao lovac, samo koliko se sećam. Ono što je valjalo, što je tada ostalo njega. Mesto gde je on nađen i gde smo ga mi tražili, otac je tu bio blizu tog mesta, nekih možda stotinak metara. To je sada ispred jedne jabuke, da se odmori. Koliko sam ja, kad smo posle išli i pričali o tome, on je bio na nekih možda sto metara. I nije mu se dalo s njegove desne strane, nije mu se dalo da pogleda tamo i ništa već. U to mesto. Nekih možda stotinak metara. I nije toliko možda, ajde, onako objektivno sam rekao. Možda manje, možda više neki metara. Ali to je bio blizu otac. Ko je vama javio da je pronađen? Mojeg oca i majko su uzvali, čini mi se, u prosekturi. Kako je urađena identifikacija Saše? Identifikacija, mog brata je uradio jedan kućni prijatelj koji, nažalost, više nije živ. On je otišao, vidio, poznao ga je po kosi. On ima dugačku kosu. A zar nije bilo logično da neko od vas iz kuće ide da... Da je koji su nam, treba da ga pamtimo onako kakav je bio živ. Pošto je već bio u raspadnutom stanju, u telo, da ne bi pantili tu traumu i da ga pantimo onako kakav je bio. Od ukućena ga niko nije vidio. On je bio donešen ovde, onaj deo da je bio stako prekriven ćebetom. I naravno drveni santok. Vi dobijate njegove stvari? Za njegove stvari odlazimo ja i otac da preuzmemo. Ja sam vidio odmah prepoznao u toj postičnoj kesi stvari, patike, pantaloni, košulju. Kako se osjećate u tom trenutku? Gubi se svaka nada. Mi smo nekako imali nadu, stalno smo bili da tešimo jedan drugog, sakrije se jedan od drugog, ispače se, ispače i... A sada kada je pronađen, kakav je kanap bio u pitanju? Da li isto kajiš ili... Ono što sam čuo, što znam i što su mi roditelji rekli, pronađen je na konopcu, bio obešen na konopcu, koju smo mi prodavali za tad, za vešo na neki... Bio je smotan kao u broju osam plastificiran kineske. To smo čuli. Obdukcija rađena, nije rađena? Obdukcija nije urađena. Nikakav neki izveštaj, koliko se ja sećam, mi nismo dobili od milicije šta i kako je. I do mene do dan danas ostalo to sumnje pod kojim je usvojima i kako je se to desilo. Sahrana je obavljena? Sahrana je obavljena. Bilo je mnogo ljudi. Ja sam bio u traumi, u šoku. Ne znam ko je bio, šta je sve tu bilo. Na početnjak smo ga ispratili sa neistinom. Ali ispratili ste ga sa nekom sumnjom? Da. A da li je na sahrani bila devojka? Na njegovoj sahrani nije bila devojka s kojom je bio 4-5 godina. Ja kad sam je zvao i da je obavestim da je Saša pronađen i da je mrtav i da mu je sutra u to vreme bio, kaže, sahrana, kaže, on je na meni odgovarila, nema potrebe da me zovete da mi pričate, to on mene više ne zanima, to se sećam jako dobro. Da li su bili njegovi najbolji drugovi? Onoga koliko se ja sećam, najbolji drug mu nije bio, neki drugovi nisu bili. Njegovi drugovi su neki se sklonili i nisu ga ispoštovali. To zadnje. Zašto bi se sklonili? To je pitanje na koje ja ne mogu da vam odgovorim. I ne znam. Ali verovatno da postoji razlog zbog čega su se sklonili. Šta najviše sumnjate oko svega toga, posle sahrane? Posle sahrane i uopšte oko svega sumnjam da je to možda on lično uradio. Neko od drugova, nećemo ga imenovati. Neću nije od drugova da je to, da je to neko uradio u organizaciji ili nešto drugo. A zašto bi to uradio? To je taj neko koji mi i ova kuća traži i želi da čuje, ima pravo da zna. Prema onome što znam i što sam slušao za ovih 26 godina, većina ljudi koji to uradi ne ide daleko. Toliko daleko. I po takvim okolnostima. A prvo što mi je posumnjalo, to što je sumnja, zašto nije urađena obdukcija. Da li vi verujete da je vaš sin izvršio samoubistvo ili sumnjate da je nešto drugo u pitanju? Ja sumnjam da je nešto drugo u pitanju. Saša nije sam to uradio, da Saša nije sam otišao, jer ja znam u celini da se on i kao dete, on se plašio mrak. Dobro, on je već bio 21 godina, išao i po gradu i sve to. Ali da je on te noći u pola deset pošao za šumu sam, kroz šumu išao, koliko znamo, taj kraj ne poznaje, te šume ne poznaje, i da je otišao čak na vrh te šume, ajde da je otišao tu blizu negde pa da je neko drvo video u rektu. A da je otišao toliko daleko, dva, tri sata da on putuje, 
noću u šumu. Ili je negde bio, pa je sutra, dan prek sutra došao, ili ga neko doveo. Sada kada je znači mrtav, vi sumnjate da ga je možda neko možda i ubio, jel da? Moguće. A šta bi bio razlog? Ali nemamo razlog, on je bio zdrav, prav, normalan. Normalno se je ponašao. Koliko znamo da je bio dužan, neko bi posle toga došao da traži pare, kazao p***. Dajte vi meni pare, ja sam dao vašem sinu. Ja bar mislim tako. Ili bi došao da traži pare, ili bi došao neko da nešto preti, da bilo kako anonimno. A kao majka ovako, da li ste nekad razmišljali, ako je ipak izvršio samoubistvo, šta bi bio razlog samoubistva? To je jedino patnje za devajko. Ništa drugo. Odlazak u vojsku ne? Ne verujem toliko da je odlazak u vojsku. Jer smo imali jednog čoveka, našeg prijatelja, koji je pokojni sada, koji je mogao i to da sveti. Da ne ide u vojsku. Da li si po njegovim stvarima tražio šta je pisao? Da li slučajno si tražio oprošajno pismo? Pošto što se tiče njegovih stvari, pretitio sam sve, nisam našao nikakvo oprošajno pismo. Jedna je zanimljiva i jako stvar. Mi imamo jedan sat koji otkucava, otkucava srca i tako dalje. Znači, on je imao sat na ruci u trenutku samoubistva? Da. I šta je sa tim satom? Ne znamo. To mnoge stvari nama su ostale misterija i ne razvijašće, ništa nam nije rečeno. Niste se interesovali da idete da pitate? Šta god da smo otišli, samo su nam skretali da ne idemo, da nema potrebe, da ga pamtimo ono kakav je bio i tako dalje. Zvanični izvešaj policije je samoubistvo vešenje. Ajde, kažemo da je tako, ali ni taj zvaniči izvešta ja nisam pročitao, niti sam vidio. Saša, i ti razlika je samo tri godine. Da li je on nekada imao vatreno oružje? Što se tiče vatrenog oružja, ja ne znam da li on imao, ali mislim da nije. Ipak, ako je rešio da izvrši samoubistvo, da li je imao neki konkretni razlog? Istraživo sam i uvek kad sam nešto pokušao, naišao sam na čorsu kakav. Kad sam spomenuo taj slučaj, nekome više to nisam vidio niti čuo. Nije dugovao nikom novac? Može samo da pretpostavljamo. Jer ako je bio dužan, možda bi se otkrio još mnogo što šta, ako bi počeo da traži. A možda nekom nije bilo interesu da se to otkrije. Šta je još bilo pozadine toga? Ja sam okapala na groblje, sad više ne mogu ni da ide. Kad me odvezu, tad ide. Ne mogu i sa zdravlje srce i puće i sve je otišlo. Ja sam obavio i jedan razgovor sa jednom osobom iz Sašinog nekadašnjeg društva. Radi se o osobi koja je stalno izlazila sa njim i sa njegovom devojkom. I iz razgovora sa njom saznao sam da je Sašina veza i veza njegove devojke bila zapravo jako turbulentna. Puna nekog naboja, svađe i čestih incidenata prilikom izlazaka u grad. To se ispoljavalo tako što su znali bez razloga da se posvađaju. Saša bi onda popio i koju čašicu više u tom relativno malo pripitom stanju i naravno uz konzumiranje, kako mi je osoba rekla, marihuane, Saša bi znao da kaže ti ćeš me odvesti u grob. Njegova devojka je burno reagovala, onda bi Saša uzeo često čašu, onu staklenu iz koje je pio piće i polomio bi je u ruci. To je ona priča polomiću čaše od kristala. Devojka bi onda ustala i demonstrativno bi napustila društvo. Te njihove Scene su bile faktički često povod za diskusiju i razgovor celog društva. Mada niko od njih nikada sa sigurnošću nije znao oko čega se oni svađaju. I što je interesantno, Saši najbolji drug nikada nije bio sa njima zajedno prilikom tih izlazaka u grad, kada bi i Sašina devojka bila sa njima u društvu. On bi sa Sašom i sa društvom izlazio u grad samo kada je devojka osutna, zbog obaveza na fakultetu ili kada je odlazila 
kod svojih roditelja, pošto ona nije bila iz Kragujevca. Ova ista osoba mi je rekla da je društvo nekada znalo da zbija šale na Sašin račun i na račun njegovog najboljeg druga, a u kontekstu da su oni malo više nešto od običnih drugova. Zapravo, oni su važili za najbolje drugove. I oni nisu se bunili na te šale, zapravo bile su im i simpatične. Ova osoba mi je takođe ispričala da se Saši najbolji drug odaljio od društva i faktički nije kontaktirao ni sa kim od onog trenutka od kada je Saša nestao. Čak i ako bi se sa nekim od njih sreo u gradu, on bi prešao na drugu stranu ulice. Zašto? Kada bi, ne daj Bože, nestao moj najbolji drug, ja bi učinio sve što je u mojoj moći da ga pronađem. Takođe, svakog dana bi kontaktirao njegove roditelje. I bio bih stalno prisutan u društvu sa ciljem da saznam nešto što bi mi ukazalo eventualno gde bi mogao da se nalazi moj najbolji drug. A ako bi, ne daj Bože, bio pronađen, kao što je Saša pronađen, znači mrtav, uradio bih sve da dođem do istine zašto se to desilo. I tu istinu bi podelio sa njegovim roditeljima. A na njegovoj sahrani verovatno bi bio jedan od onih najbližih koji bi nosili njegov kovčeg i dostojno bi ga ispratio na onaj svet. Zato je meni malo čudno ponašanje ovog njegovog najboljeg druga, jer za tako radikalno samo odstranjenje iz društva mora da postoji neki jak razlog. Pozdrav braci i njegovoj ekipi, isto zle i rame za ovde. Evo za ovu epizodu čudnih priča, također još jedan čudan slučaj, također čudan čarč, čudan splet okolnosti. Ovdje imamo konfiguraciju ličnosti natalnog vetskog čarta Saše. Zatim ćemo analizirati njegove cikluse životne i njegove vibracije u periodu navodnog samoubijstva. I zatim ćemo analizirati splet okolnosti u tranziciji na dan njegovog navodnog samoubijstva. Ovdje imamo čart osobe koja je bila nestabilna ali ne do te mjere da, da bi napravio suicid. Što se tiče konfiguracije ličnosti, ovako, Saša je bio Skorpio, ascendant Džeštana Kšatra. Kogod je Džeštana Kšatra, ta ima prodoran pogled, oštar pogled. Uglavnom, Skorpio, auru tijela i lica Skorpionik, to znači jedan izgled koji baca na gotiku, taj jedan gotički underground, kao mistično, seksualno, privlačni, tajnoviti, kao da je oko tog čovjeka, oko njegovog izgleda lica, aure, uvijek bila ta neka energija mističnih pojava u životu oko njega. Džeštana kšatra znači razotkrivanje, tako da on je imao urođeni talent da razotkrije stvari o životu i o nekim drugim ljudima, znači da uđe u tu jednu dubinu iza pojavnog svijeta, da se konektira na te energije e, misticizma i tu je imao talent da razotkrije stvari koje su te ljudi krili iza scene, e, tajne ljudi, inače kao Scorpio Ascendant njegovo tijelo je bilo pod kontrolom Marsa, znači Mars muška energija, testosteron, njegova prirodna rezonancija je bila sa tom e, agresivnom, hiperaktivnom, borbenom muškom energijom, u 12. kući, dakle, ruler njegovog tijela Mars, zajedno sjedi sa Rahuom. Rahu je obsesija u Matrixu. Jedna uh, rezonancija uh, grabežljivca, znači reptilski dio mozga kod bilo koga na planeti, kontroliše ovaj Rahu. I također tu imamo Veneru koja sjedi u toj jednoj trojici. U 12. kući u Libra sazvježdju jedna jako čutna kombinacija. Sa Saturnom Oasleša život ga je učio da postane manipulator. Saturn nam pokazuje u kojoj oblasti će neka osoba postati majstor u toj inkarnaciji. Međutim, a slešana kšatra je specifična po tome što je to također i kundalini energija. 
Dakle, energija golotinje, energija zmije, a deveta kuća a, također česta putovanja. Uglavnom, Saturn u Asleša znači da je on, a, život ga je učio kako da napravi penetraciju u tuđi mentalni sklop. I također a, o, ovo poslovi oko golotinje i seksualnosti a, definitivno su bili dio njegove karme. Dalje, a, sunce nam pokazuje stanje duše, a kod Saše se nalazi u Hastanak šatri. To nam govori da je Saša patio u duši, da ne kažem bio duševni bolesnik. Uglavnom sama riječ Hastana bukvalno znači bolnica, bolest, a sunce je spirit, duša. E, također e, genetski materijal koji se naslidi od oca. Tako da on je u duši patio. Moguće da je u toj inkarnaciji imao posla u smislu da je morao da ode u neku e, bolnicu na neki tretman. A ono što je njemu u stvari falilo je ništa više nego više sunca u životu. Znači, trebalo je više da se konektira na prirodu, da više upija sunca u to tijelo, da iako u tom tijelu ima potencijala za neki negativan kraj, rezonanciju sa lošim ljudima u životu, to su sve sile i tame mraka, sama svjetlost i toplina sa sunca je ta energija koja može da sprži iz osobe da izvuče takve energije. Dakle, da se osoba popravi duševno, prije svega, a onda mentalno i fizički. Dalje, kod Saše imamo retrogradni Jupiter u kritika na kšatri u sedmoj kući. Jupiter su generalno učitelji, ljudi kroz koje se spušta mudrost, znanje i Boži blagoslov na planeti. A u drevno doba to se zvalo guru. Kod njega imamo retrogradno, znači imamo blokadu. I ruler krunske čakre, znači bukvalno kao da je blokiran Boži blagoslov u njegovom životu bio zbog pogrešne radnji u prošloj inkarnaciji, u prošlom životu. U toj inkarnaciji je dobio šansu da to ispravi, ali po ovoj konfiguraciji ličnosti i po tom ishodu koji se desi u vez njega izgleda da nije uspio. Kritika na kšatra sama riječ kaže, to je kritički stav. Retro Jupiter znači blokada prema učiteljima u životu. Najvjerovatnije nije volio školu i volio je da kritikuje sve i svakoga. Međutim, samom tom kritikom prema učiteljima, kod njega je iz univerzuma blokiran blagoslov u životu. Dakle, ekspanzija, proširenje, Boži blagoslov u životu, to se spušta kroz mudrost, kroz učitelje, kroz učenja. Dakle, s ovim retro Jupiterom u kritika na kšatri, on je najvjerovatnije imao tendenciju da kritikuje nekoga od koga prima znanje koje ćemo koristiti u životu. I to je bila velika greška. Znači, ponovo istu grešku ponavlja u smislu disrespekta onih osoba koje ne bi trebalo da disrespektuje. Jer koja je onda poenta postojanja bilo kakvog učitelja o bilo kojoj sferi u životu na ovoj planeti, ako ćeš ga disrespektovati. Dakle, za svaku osobu na planeti isto je pravilo. Ako hoćeš da imaš blagoslov, onda poštuj učitelje, poštuj onoga preko koga se cirkuliše znanje i mudrost u životu. Također sa ovim Jupiterom retrogradnim u sedmoj kući, dakle njegov odnos sa drugim ljudima, kritika na kšatra, to nam govori da je on imao tendenciju da kritikuje sve i svakoga i pošto je ovo retro u blokadi, Znači da on nije mogu čak tu ni da razluči koja je osoba za njega dobra u životu, a koja je osoba za njega negativna u životu. Znači on bi imao po defaultu kritiku na sve živo, čak i na onoga ako bi se pojavio u njegovom životu sa dobrim namjerama. On bi imao uh, taj default program u sebi da kritikuje i takvoga, što je jednostavno odbijalo energije dobra da uđu u, u njegovu auru, u njegov život, u, u, u njegovu konfiguraciju, u njegovu ličnost. Jednostavno kao da ima tendenciju da sam blokira sve što bi pozitivno dobro dolazilo u njegov život. Dalje, ono što je najčudnije u ovom čartu, to je ova kombinacija u 12. kući, dakle Mars, Rahu i Venera u Libra sazvježdju sa Rahuom i Venerom u Svati na kšatri. Dakle, Libra je vaga, sama riječ kaže. Puno njegove energije je se trošilo na mjestima gdje se vaga vrijednost robe. Dakle, bukvalno može biti market, pijaca, dilovi, kupoprodaja. Svati na kšatra je bukvalno kupoprodaja. 
tu je se trošila njegova rahu, obsesivna energija i također njegova hobi varijanta ljubav, bukvalno kupo prodaja. Rahu je ovdje stvarao problem u smislu ovaj biznes je se odvijao um, izvan zakona, Rahu energija je inatu ljudima, a Rahu ne voli pravila, ne voli zakon. Rahu su također i substance u smislu alkohol i droge, tako da u 12. kući izolacije Saša je imao tendenciju da povremeno zadovolji taj svoj Rahu uzimanjem neke substanci koje su um, davale taj svat i nakšatra osjećaj. Dakle, neka substanca od koje bi imao osjećaj da leti plus da ne postoji. Tu je 12. kuća, bukvalno izolacija i stvari koje se u njegovom životu odvijaju u tajnosti. Ono što je jako zanimljivo da Ket u disbalansu Matrixu ima u šestoj kući zdravlje i neprijatelji i to u Ariosu koji je signifikator vlastitog tijela i njegov ruler je također Mars koji je ovdje u 12. kući. Dakle, puno njegove fizičke energije se trošilo na deal, na kupo prodaju, na poslove oko biznesa kupo prodaje sa strancima. I plus čitra na kšatra znači luksuz sjaje, taj neki lagotni, luksuzni život, boravak, kao da je maštao strast, je imao o tome da, da, da živi luksuzno. Također ovdje imamo i Veneru, Venera pokazuje odnos osobe prema ženama, u smislu veza ili brak. Ono što je zanimljivo je to da je Venera kod Saše sedmi lord, dakle sudbenski kačila ga je ženska osoba za partnera, Al problem je u tome što je on kao Scorpio Ascendant, njegovo tijelo je bilo pod kontrolom Marsa. Dakle, kao da je zazivao strast u muškarcima, više te rezonancije na hrabrost, na testosteron, na te energije muškosti, um, to je njegovo tijelo više vibriralo u toj rezonanciji. I plus luksuzan život, taj neki stil, znači Mars su i ti žestoki momci. I Čitra kao uh, reprezentator luksuza i tog nakita, kao da je on imao tendenciju da se više loži na tu mušku energiju, na muškarce, pogotovo na neke koji bi uh, nosili taj neki kao nakit, pogodaj kao simbol mo- moje moći, je nakit koji ja nosim. Uh, zatim ovdje imamo Rahu koji je često stvarao probleme, on iako je imao um, ženu u svom životu ili vezu, Također ista frekvencija ih je tu povezala, znati kupo prodaja, inostranstvo, nedozvoljene substance i Mars, puno naboja, puno frekcije, puno svađe, puno te jedne žive, agresivne energije. Dakle, ovdje imamo definitivno jednu trojku koja nikako nije mogla da izađe na dobro u životu Saši u, to, u ovakvoj konfiguraciji, bukvalno ovdje je bilo previše Mars energije, a sa druge strane previše Venerine energije, jer Rahu je inat, Rahu je obsesija koja voli da eksplodira stvari na, na, na mnogo veći nivo, na taj jedan dramatični nivo u životu. Sa druge strane, Ketu disbalans kod Saši je bio upravo u šestoj kući, problemi u matrici i neprijatelji, dil sa neprijateljima. Sve kad podvučemo ovdje, Saša kao Scorpio Ascendant, tijelo pod kontrolom Marsa, ide u 12. gdje imamo jedan ljubavni trougao, jednu trojku, dakle Venera, žena u životu supruga i Mars u 12. Dakle, neka rezonancija sa muškarcem, ne samo na odnosu međuljudski odnosi, ne samo na tom ljubavnom nivou, ovdje imamo i biznis nivou istovremeno. I plus sa Saturnom u Asleša, njegova karma su bile um, seksualno-mentalne manipulacije, bukvalno energije zmije. Sa Retro Jupiterom također blok u krunskoj čakri mora da je bio mršav, jer Jupiter je sve što ekspandira, tako da najvjerovatnije je bio i zimogrizav, u smislu nije imao, te, um, nije imao masti nikakve na, u, u tijelu. Um, u smislu kao zaštitni sloj oko kostiju, i u koži, tako da njega bi vrlo lako negativne energije, znači vrlo lako bi ga savladao taj negativan pristup ljudi, to bi vrlo lako um, radilo penetraciju u njegovu ličnost i u njegov život. 
a to je se dešavalo zbog toga što nije dobio blagoslov u životu od svojih učitelja. Znači ovdje je oskrnavljena veza sa božanskim, a veza sa božanskim u životu se stvara kroz vezu sa svojim učiteljima počevši od škole pa nadalje. Na dan navodnog ubistva, samoubistva, kod njega imamo kombinaciju Mars, Venera, Venera, Jupiter, Ketu tog dana, dakle 20. august 1997. Mars, Venera, Venera, Jupiter, Ketu, a to u njegovom slučaju znači glavni ciklus Marsa, dakle jedan brz, turbulentan period života, stravstven, puno konekcije sa muškarcima u životu, u 12. kući tajnost, dakle puno tih tajnih radnji u tajnosti u Libra, Libra su međuljudski odnosi, također originalni ruler sedme kuće partnerstva. Dakle, ovdje definitivno imamo jednu trojku u kojoj se on našao kao ljubavni trougao između njega, njegove ženske, dakle ovdje imamo i Veneru i imamo taj Mars. Mars je muškarac, naravno Venera je žena, a Rahu su obsesije i ina tu matrici. Sekundarno imamo aktivnu Veneru, koja je također tu, isto u svati na kšatri kupo prodaja, žudnja. Tako da kod njega primarna frekvencija Marsa u to doba pokazuje da je on bio u tom periodu jako puno aktivan. Što se tiče ove kupo prodaje dilova, biznesa, također i nedozvoljene substance, ali također kao da je imao tendenciju ili da kupuje tuđe tijelo ili da prodaje vlastito tijelo, jer Libra i energija za kupoprodaju svati također ovdje spada. Zatim četvrti ciklus baš te sedmice imamo ovaj retrogradni Jupiter gdje on opet ima tendenciju da kritikuje neke ljude u životu upravo one koji su mu željeli dobro i tu sam sebi pravi blokadu bio toga u tom momentu svjestan ili ne i finalni dispozitor tog dana imamo Ketu Ketu je obično tačka izlaska iz matrice ali također i disbalans u matrici koji je kod njega u šestoj kući. Dakle, šesta kuća su neprijatelji u životu i nalazi mu se u arije sazveđu, a ono je pod kontrolom Marsa. Dakle, ponovo neki muškarac tendencija, njegova prirodna tendencija da se veže sa nekim muškarcem, koji je na kraju i uzrok njegovog navodnog samoubijstva. E sada ovaj treći čart, ovaj krug, ono što je jako čudno kod Saše je to je da, iako je on bio Scorpio Ascendant, on nije bio suicidalan. U smislu, um, nije imao tu energiju ketu, tu energiju praznine u, u prvoj kući. Dakle, po ovoj konfiguraciji on nije bio suicidalan. Ono što je jako još čudno, to je da u momentu navodnog samoubistva on nije imao čak ništa ni u tranzitu preko natalnog ketu, a u šestoj kući. Dakle, ovaj donji plavi krug. Međutim, ruler tih neprijatelja u životu, prva kuća Aries pod kontrolom Marsa i osma kuća Scorpio, seksualni naboj, ta jedna seksualna energija. Jako zanimljivo da taj Mars te noći kod njega tranzitira ponovo u 12. polju, sedma međuljudski odnosi i to direktno preko Rahua i Venere i natalnog Marsa. Tako da ovdje te noći tog dana imamo konflikt u tranzitu preko njegovih poslovnih saradnika, naravno vezano za inostranstvo, vezano za kupoprodaju, također rahu nedozvoljene substance. I imamo također tranzitni rahu sa retrogradnim Merkurom u petom polju Leo koje je zaslužno za igru i zabavu. Retro Merkur kada je u tranzitu retro to znači da kasni ili roba ili informacija, ili novac. Također, Rahu je reptilska frekvencija, dakle, inat, agresivna frekvencija. Peto polje pod kontrolom sazveđa Leo kontroliši igru, dakle, kockanje, tako da u ovoj slagalici moguće je da su bili uključeni i neki čak kockarski dugovi. Dakle, po ovom čartu, Saša bukvalno nije bio suicidalan, međutim, sinkroniciteti u njegovom životu, druženje sa pogrešnim ljudima, je iniciralo na pogrešan, tragičan kraj. Sa Marsom u 12. polju, dakle u tranzitu, mi ovdje bukvalno imamo konflikt sa nekim muškarcem, konflikt na nivou stravstvena veza i također imamo vezano neki novac koji kasne zbog nekih dugova, 
a vezano je za igru i zabavu, dakle kockanje, pogotovo što je Rahudu. I ovaj splet okolnosti bukvalno inicira na to da Saša nije izvršio suicid, nego da su neki ljudi bliski njemu pomogli da se on, da se njegova duša odvoji od tijela. To je to, to je moj finalni zaključak vezano za taj slučaj. Um, koga interesuje dalje da, da, da dublje prokopa, još taj slučaj trebalo bi da ispita sa kime u to doba imao uh, blizak odnos, taj međuljudski, da li je tu bila neka homoseksualna veza, uh, sa kojim dilerima koju robu je on kupo prodaju izvršavao i sa kime je imao kontakt otprilike u to doba dva do tri dana unazad prije kraja života. To je moj finalni zaključak vezano za analizu ovog slučaja. Još jednom pozdrav iz Tuzli, vaš Ramex Psy Master i hvala vam na gledanju. Što se mene tiče, ja ne mogu sa sigurnošću da tvrdim da li se Saša ubio ili je ubijen. Po zvaničnom izveštaju policije, Saša Zunđe je izvršio samoubistvo. I to konopcem koji je poneo od kuće, što znači da je planirao samoubistvo ako ne bude završio možda neke obaveze. E sad, da li je on tada možda raskinuo sa voljenom osobom i to nije mogao da podnese, jer lično mislim da se ovaj dečko nije bavio nikakvim opasnim poslom zbog koga je morao sebi da oduzme život. Takođe mislim da nije bio pripadnik nikakvih sekti, jer to bi neko iz njegovog društva znao. Pošto su Sašin brat i majka izjavili da se on te večeri prilično dobro doterao kada je izlazio u grad, pretpostavljam da je imao nameru da se te večeri nađe sa nekom osobom do koje mu je jako stalo. Jer osobi koja planira da odmah izvrši samoubistvo po izlasku iz kuće, apsolutno je nebitno kako izgleda. Lično sam ubeđen da je imao sastanak sa nekim. I da misterija njegovog nestanka je zapravo vezana za tok razgovora između Saše i neke XX osobe. Možda je on imao zakazani sastanak sa nekom osobom upravo u onoj kafani gde je zadnji put viđen i možda se ta osoba nije pojavila. Razočaran, možda je popio svoje zadnje piće, uzeo je kanap koji je poneo od kuće i otišao na mesto za koje je pitao da bi upravo tamo izvršio samoubistvo vešanjem. E sada je jako misteriozno pitanje, zašto baš na tom mestu? I šta je njega vezivalo za to mesto? Da li je on možda u svojoj podsvesti mislio da odlazi na mesto gde nikada neće biti pronađen? Ili je možda otišao na mesto koje mu je puno značilo, a vezano za tu osobu koju je čekao? To je zaista vrlo zagonetno. I... Sve me to navodi da mislim da je mesto na kome je Saša izvršio samoubistvo bilo je na neki način vezano i za osobu koju je Saša čekao i zbog koje je možda izvršio samoubistvo. I ta osoba je dobro znala za to mesto. I verujem da je ta osoba to mesto mnogo bolje poznavala i od samog Saše. Možda je Saša bio tamo samo jednom i nije dobro poznavao put kao ta osoba. I čudi me da kada je Saša nestao, barem nekim anonimnim pozivom, nije ukazano gde bi Saša možda mogao da se nalazi. Jer ako neko izvršava samoubisto na ovaj način, On želi da tim gestom nekome pošalje poruku i da ga na neki način povredi. Da mu stavi do znanja da je zbog njega otišao na onaj svet. I zato je Saša odabrao baš to mesto. A sa kim je možda Saša bio na tom mestu? 
i upravo pored tog drveta, to zna samo ta osoba koju je Saša možda hteo da povredi tim gestom i naravno ta osoba čuva tu tajnu u sebi, a koja je naravno još uvek živa. Sanjate li sina? Sad zadnje vremene. Stalno smo ga sanjali i sad ne. Sanjala sam ga da u prvi godina da nema, da mu je hladno. I posle dobro kupila sam ćebe, podelila sam. Da li ste sanjali nekad svog brata? Naravno, naravno. Dolazio više puta da mi pomogne, da me izbavi. Više puta. Jednom prilikom je da mi više snova, na primjer, ali jedan od sna. Ja sam upao u neku rupu i on je došao i pružio mi ruku da mi izvadi. Jednom prilikom, oko njegovog rođendana, podelio sam baš neki zlatni lančić, narukovice, ne znam što je bilo. I on je došao i kaže, vidiš što sam dobio. Znam da je uvijek tu i znam da je uznac. I da nas posmatra. To znam, sigurno. Jer tad ga nisam razumeo i nisam mogo da ga ispratim. Nisam imao taj intelekt kao sad što bi mogo. Sad bi znao gde, šta i kako. Veroš u Boga, jel da? Jako mnogo verujem u Boga. I Bog je nas i zaštitio i sačuvao i dom i u kuću. Veroš da je brat u raju? Verujem da je u raju. Mogu sam se uvijek za njegovu dušu, verujem. Kako ćete pamtiti vašeg sina? Kao veselo, kao razdragano, kao koji skacka, koji cupka, koji samo lepo ima da ti kaže, da te nasmije, da te obraduje. I svakome je bio mio i drag. On je drugi tip bio od ovoga. Ova je malo više povučen. Ovoga je i to mnogo ubilo, pa je, što kažu, utajio. A ona je bio veseli i razdraganiji i sve. Kako ćete pamtiti vašeg brata? On je bio neko, moj osvonac, moje sve. Izvirite. Moj uzor je tu za život. Za one dobre stvari koje sam kupio od njega. Neke stvari sam nasledio od njega. I bile su jako dobre. Što me je trebalo da se borim kroz život. Jer ja sam kupio sve što je vredilo i sve što je bilo valjalo. Ono što nije valjalo je sam odbacivao. Ali sigurnost u to vreme koju sam ja imao trebalo je ovih 26 godina izdržati i podneti sve sa sobom. I 26 godina ne prihvatate činjenicu da je izvršio sam u Vistavu? Po onome što znam i po onome što ne znam, a o onome što znam ne govori mi da je to sam uradio. Istinu ne mogu da prihvatam tek tako, mogu da prihvatam da imam zvanična neka obaveštenja i zvanične neke stvari. Mi zvanično nemamo ništa. Nemate nalaz obdukcije pre svega? I onda te uvek sumnja, baca, zašto to nije urađeno? Šta iza toga? Šta se krije? Zašto je neko otišao daleko od toliko? Zašto to nije uradio u blizini? Šta se skriva iza toga? Zašto neko beži od mene? Zašto neko nema hrabrosti i mi kaže to je to, to je to, to je to, ništa više? Je to samo istinu. Sam nije sam i to je to. Imate li neku poruku za mlade ljude koji raskinu vezu? Veco, gledajte napred, idite napred. Ne okrećite se ono što je, da je valjalo, ono bi i trajalo. Znači ljubav na silu ne postoji? Ne, ono što valja, ono traje, ono što ne valja, to se kida, baca se i zaboravlja se. Nastavljajte deco dalje, dok ne nađete sebi što valja. Šta bi savjetovao mladima kada prekinu ljubavnu vezu? Sve u životu prosto. Pitanje je da hoće neko da reši ili neće da se reši. Sve može da se pređe, sve neke normalne stvari, ali može da se reše raznorazne problemi, raznorazne stvari, samo ako žele. Odnosno, hoćeš da kažeš da je ipak život najvrednija stvar koju posjedujemo i treba živjeti. Treba živjeti, verovati i boriti. Prvo, vera. Ako čovjek ima veru, mentalno i jaka. Ako čovjek nema veru, duhovno, mentalno i fizički je slab. Srž osnovog čoveka života je vera. Šta je vera? Mentalni skop čoveka koji jako ga drži. Kad je mentalno čovjek jak, duša jak, fizički onda jak. Ako je mentalno slab, onda kako dune vetar, tako čovjek pada. Šta god čoveka da snađe, može da prevaziđe samo ako želi. E pitanje onog što je u čoveku da želi i ne želi. A mnogi ljudi ne žele. To me pojata. U svakom slučaju, Radeći ovu emisiju, mene je duboko 
dotakla bol njegovih roditelja i brata. I kakav god da je bio razlog zbog koga je Saša izgubio život i možda na taj način je hteo nekome da pošalje poruku, ja nisam siguran da li je taj neko tu poruku shvatio na pravi način i da li je doživeo neku bol zbog toga. Ali sam siguran da je ovim činom Sašinog nasilnog odlaska sa ovog sveta najviše propatila njegova porodica, zapravo otac, majka i brat. I još uvek pate. I oni ne mogu da se pomire sa tim da je njihov Saša izvršio samoubistvo. Oni veruju da iza svega postoji neka misterija koja će se jednog dana rešiti. Možda je Saša toj osobi napomenuo u onom fazonu ako ne budeš došao da se pomirimo, ja ću izvršiti samoubistvo vešanje. I možda mu je ta osoba rekla pa u redu, obesi se. I možda živi sada sa tim da je na neki način ne direktni nego indirektni sa izvršilac Sašinog samoubistva. A vi, dragi prijatelji, Napišite u vašim komentarima šta vi mislite o ovom slučaju. Takođe bih vas zamolio da ako nešto znate više o svemu ovome, zapravo o smrti Saše Zundje, obavezno kontaktirate mene ili njegove roditelje. Jer to su ljudi koji bi iznad svega najviše želeli da saznaju istinu o smrti svoga sina. Zapravo razlog. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.